situación complicada, pero eh, el Ministerio, a partir, digamos, de, de tomar conocimiento de la convocatoria de este paro de hoy y mañana, y que coincide con, eh, con el tema de las renuncias de los colegas, ya venía planificando hace un tiempo, o sea, como tiene que ser, eh, se, se hizo primero la planificación de esta situación en conjunto con eh, la gerencia y la administración del Hospital San Bernardo, o sea que hay todo un plan desarrollado para esta situación. Lo que que el Hospital San Bernardo, como le repito, a través de su autogestión planificó eh, atender o sea, la emergencia como corresponde, garantizando el 100% de la atención en cada puesto de trabajo en la guardia, con profesionales que van a reemplazar a los que no vayan a trabajar en el día de la fecha. Uh -huh. Y es así que, por supuesto, ya está nuestro subsecretario de Salud en el hospital con el escribano de gobierno, constatando efectivamente la presencia de los colegas en su lugar de trabajo. Atenta a los que quedan en, en esta, esta situación. situación. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, lo que pasa técnicamente eh, es que, bueno, o sea, si ellos presentan efectivamente la renuncia y si es que a partir de mañana corre otro tiempo, otro tiempo legal, eso ya lo analiza, de nuevo le repito, el hospital público, como tiene una autogestión, es el hospital público y su y todo su equipo, digamos, gerente administrativo y legal que va a analizar y va a manejar estas renuncias, o sea, le va a dar el curso que corresponda a la renuncia. Tanto el Hospital San Bernardo como el Ministerio de Salud, eh, en un trabajo conjunto, digamos, vamos a apoyar eh, para que nuestra salud en ningún momento esté resentida. Gestión se hicieron en esta gestión, en este último tiempo, lo que vamos haciendo son cosas muy importantes que son, digamos, <coughs> eh, es un cambio histórico en la salud porque se reformó una ley que está en proyecto, que ya va a entrar a la Cámara de Diputados, que la ley es la 6.903, número de ley, 6.903, que nosotros no podemos mentir porque dice, ¿cómo van a decir tal cosa? No. Eso ha sido trabajo, producto del trabajo de un equipo multidisciplinario, representante de todas las áreas de la salud. Entonces, nuestros colegas saben de esto. Y en, es, en esa ley va una cuestión que se llama la carrera médico hospitalaria, la categorización de los hospitales. Y en esa situación, cuando ya esté la ley, que yo creo que va a estar a más tardar en septiembre, porque usted sabe que nuestro gobernador en esto, él está pendiente porque la, la salud para para nuestro gobernador es política de Estado. Y la preocupación mayor, por, por eso es el gran esfuerzo que se hace en esto, quiere que salga urgente esa ley, que trabajemos con eso para que esta ley salga urgente y podamos lograr otros ítems me, para mejorar más el ingreso del profesional médico que puntualmente nos ocupa por el tema de la guardia. Porque la cuestión, y vuelvo al tema de la guardia, la cuestión de nuestros colegas es decir, no, nosotros queremos que nos aumente la guardia, perfecto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener un poco de paciencia, tenemos que tener, eh, tenemos que colaborar en esta situación porque se trata de algo muy sensible que es la salud de no, la población. Sin duda. Entonces, me quedó una duda, estos sí. 11 mil lo terminan cobrando en diciembre? No, estos 11 mil nosotros, como yo le decía, se dividen en cuatro partes. Sí. Comienza agosto, agosto septiembre, octubre y noviembre. En noviembre estamos hablando que ya van a cobrar los 11 mil setecientos noviembre. noviembre, sí. O sea que tenemos tiempo fijado, está escrito bajo dos resoluciones, la resolución 864 y 865. Última, digo lo siguiente, así, por el último mensaje. Colegas, recapaciten, por favor, retiren su renuncia. Pensemos en la población, pensemos en nuestra familia, en nuestros amigos, que van a la guardia, que pasan frío y que los tenemos que atender. Y, el, y lo último también, que el Ministerio está abierto al diálogo para arreglar esta situación.